வெல்கம் டு ஹமீஸ் ரெசிபீஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு மெக்சிகன் டிஷ்ஷு டேக் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி வெஜிடேரியன் வேர்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஒரு நானூறு கிராம் பொட்டேட்டோவை தோல் ரிமூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேக வைக்காத உருளைக்கிழங்கு தான் ஒரு காராமணி சிகப்பு காராமணி அல்லது பெரும்பெயர் அல்லது தட்டாம்பெயர்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து நான் மொதல் நாளே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு ப்ரெஷர் பேன் எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி வச்ச பொட்டேட்டோஸ் அதோட நம்ம ஊற வச்சுருக்கோல்ல நான் மொதல் நாள் நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த காராமணியை அதோட சேர்த்துக்கோங்க இதோட வேக வச்சுருப்போம்ல சாதம் மதியான சாப்பாட்டுக்குள்ளது அது ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கா டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி எம்எல் வரைக்கும் போதும் இப்போது இதை ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் அது ஆரட்டும் இப்போது ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸரில் ஒரு கால் கிலோ மைதா மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோட நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இப்போது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் இல்லைன்னா ஆப்ப சோடா அரை ஸ்பூனும் லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மாவு ஒரு கப் இருந்ததுன்னா அரை கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து பூரி மாவு சப்பாத்தி மாவுக்கு இடப்பட்ட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஓரளவு டைட்டாகவே பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பசங்க அப்போ தான் கரெக்டான பதத்துக்கு மாவு கிடைக்கும் நீங்கள் இதை கையிலையும் நம்ம ரெகுலராக சப்பாத்தி மாவு பூரி மாவுலாம் பிசையவோல அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் மாவு நான் சொன்ன ஜாமாயெல்லாம் எடுத்துகிட்டும் நீங்கள் பிசையலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் பிசைஞ்சா போதும் மாவு கரெக்டாக உங்களுக்கு கையில் கிடச்சிரும் இப்போது மாவு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க மேலே ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க மாவு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற போகுது காயாமல் இருக்கும்ல அதனால் ஆயில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம குக்கரில் வேக வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கணும் இதை ஒரு ஸ்மேஷர் வச்சோ இல்லை கையாலையோ இந்த மாதிரி மசிச்சிக்கோங்க ஆனால் இதில் இந்த பயிர் இந்த மாதிரி மசிஞ்சும் மசியாமலும் இருக்கணும் பொட்டேட்டோவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரொம்ப குழு குழுன் கூழ் மாதிரி வேண்டாம் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போது இதில் ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பூண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி அஞ்சு மிளகா அஞ்சு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா தர தர நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடுங்க நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா காம்பு நீக்கி எடுத்துருக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி டேரக்ட் ஃப்ளேமில் இன்னும் ரெண்டு மிளகாய் எடுத்து வச்சோல்ல அதை இந்த மாதிரி நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அதையும் காம்பு நீக்கி எடுத்துருங்க ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த மிளகா பூண்டு எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸ் ஒரு பத்து புதினா இலை ஒரு பாதி கையளவு மல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க இப்போ மசாலா சேர்க்க போகிறோம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் ஆலிவ் ஆயிலோ இல்லாட்டா கோல்டு வின்னரோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஆயில் கட்டாயம் சேர்க்கணும் இப்போ இது நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேனா ஒரு ஐம்பது எம்எல் பால் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மையா நல்ல க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வர அளவு நல்லா அரைச்சிடணும் எதுவுமே நமக்கு தட்டுப்படக்கூடாது பேஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் இந்த ரெசிபிக்கு இப்போ அந்த மஸ்ட்டு வச்சோல்ல அந்த கலவையில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸ் இதோட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா மல்லி இலை ஒரு அரைக்கை அளவு சேர்த்துக்கோங்க மல்லி எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அந்த அளவு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் 
இப்போ இந்த மசாலா இந்த மஸ்டர் கலவை ஒன்று சேரணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிங்கனாலே இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இதிலிருந்து ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் பால் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்ல பெரிய லெமன் சைஸ் பால் அதை இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் நான் செஞ்சுருக்கேன் செஞ்ச பேட்டிஸை அரிசி மாவுக்குள்ளே அல்லது இடியப்ப மாவு அதில் இந்த மாதிரி நான் ரோல் பண்ணி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் என்னோடய மசாலாவில் தண்ணியே இல்லை அதனால் எனக்கு இந்த மாதிரி கோட் பண்ணதே போதும் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லா மசாலாவையும் இந்த மாதிரி நம்ம பேட்டிஸாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் நல்ல பேனில் எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த பேட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்க குவான்டிட்டிக்கு நமக்கு இவ்வளோ பேட்டிஸ் பதிமூணு பேட்டிஸ் வந்திருக்கு இப்போது பேட்டிஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு பசிஞ்சு வச்சோம்ல அதுவும் நல்ல ஊறிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டாகவும் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மாவு அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நமக்கு கட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் சைஸஸில் பீசஸ் கிடைக்கும் நம்ம எடுத்திருக்க மாவுலேருந்து எப்படியும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பால் வரைக்கும் கிடைக்கும் அந்த பாலை இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி சாஃப்டாக அப்படி ரவுண்டாக ரோல் பண்ணி எடுத்துருங்க மேலே கொஞ்சம் மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மைதா மாவு தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சப்பாத்தியாக இதை நம்ம தேய்ச்சி எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப மெல்லிஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் சைஸாக நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெரிய சைஸ் சப்பாத்தியாக வராது இந்த மாதிரி இருக்கணும் திக்னஸ் இந்த மீன் டைம் அந்த கல்லை வந்து காய வச்சுருங்க சப்பாத்தி கல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ரெண்டு சைடும் ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வரணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குக் ஆகிடக்கூடாது ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக் ஆகணும் ஆயில்லாம் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் லைட்டாக வந்ததுமே நீங்கள் எடுத்துருங்க இப்போ இதுக்கு சீஸ் தேவைப்படும் நான் மொசரெல்லா சீஸ் எடுத்திருக்கேன் பீஸா சீஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வேறு சீஸும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதுதான் அந்த ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகி பைட் பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதை இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து அந்த சப்பாத்தி மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க இது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து லைட்டாகவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க மேலே கொஞ்சம் சீஸ் உங்ககிட்ட மைனஸ் இருந்ததுன்னா இந்த நம்ம அரைச்ச பேஸ்டோடையே மைனஸே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்ல பேட்டிஸ் அதில் ஒரு சப்பாத்திக்கு ரெண்டு பேட்டிஸ் வைக்கிற மாதிரி வரும் உங்கள் சப்பாத்தி சைஸை பொறுத்து நான் இன்றைக்கி பண்ணது இப்படி வந்தது மேலேயும் கொஞ்சம் சீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சப்பாத்தி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுற இடத்துல இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்போ அதே தோசைக்கல்ல ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு இது ரெண்டையுமே போட்டுடலாம் அட் அ டைம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த இருக்குல்ல இந்த மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் நல்லா வரணும் எப்படின்னா கடிக்கும்போது க்ரிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக இறங்கும் திருப்பி போட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்ல இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக வெந்ததுக்கப்புறமா அடி பாகத்தை இந்த மாதிரி நிற்க வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருங்க ஒரு டாங்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இல்லாட்டா ரெண்டு ஸ்பூனு பேக் டு பேக் நீங்கள் சப்போர்ட்டு கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான டேக்கோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு வழக்கமான சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை இந்த மாதிரி வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்காம வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங